താരോപദേശം ഒരു ചെറിയ കഥ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സാരോപദേശം കേൾക്കാൻ ധാരാളം പേർക്ക് സമയമുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഒരാൾ സുഖമായിട്ട് ആൽച്ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഒരാൾ സുഖമായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അയാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വേറൊരാളിരുന്നു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ ഈ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആളെ വിളിച്ച് നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു താൻ എന്തിനാണോ സമയം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് തൻ്റെ എനർജിയും സമയം താൻ എന്തിനാണോ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കിടക്കാണ് ഞാൻ വളരെ സുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നു എനിക്ക് വലിയ ഭാരമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വലിയ ചിന്തയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിശ്രമിക്കും വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തനിക്ക് കുറേ കൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയെടുത്തൂടെ അപ്പൊ അയാൾ തിരിച്ച് ചോദിച്ചു എന്ത് പണിയെടുക്ക ഇവിടെ ധാരാളം വിറക് കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ ധാരാളം വിറക് കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് തനിക്ക് വിട്ടുകൂടെ കുറെ കൂടി പൈസ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ കുറെ വിറക് കഷ്ണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പം അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിറ്റിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറെ പൈസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ജോലിക്കാരെ വെക്കണം അവർ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിറക് വിറ്റ് നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ശരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ വിറകൊക്കെ വണ്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും പട്ടണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വിൽക്കണം അപ്പൊ തനിക്ക് കുറെ കൂടി പൈസ കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ശരി വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ വിറകൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കുറെ കൂടി പൈസ കിട്ടും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം താൻ ഒരു ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കണം ജോലിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് താൻ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് വിറകൊക്കെ വിറ്റിട്ട് വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാവണം ശരി വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ പിന്നെ തനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തായി ജോലിക്കാരായി നല്ല വീടായി നല്ല സുഖമായി സൗകര്യമായി തനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞാൻ സുഖമായിട്ടാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഓപ്പൺ എയറിൽ സുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് താൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സുഖത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല മറ്റേയാളാകെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയേണ്ടത് എന്നറിയാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കഥ ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുമ്പോട്ട് പോകാതിരിക്കണം എന്നല്ല ഉള്ളത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഏത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കുറെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും കുറെ പറ്റിച്ചെടുക്കാനും കുറെ തട്ടിപ്പറിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ധാർമ്മികമായിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്യുക നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുക കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി അടുത്ത കാലത്ത് ദുബായിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നോ മറ്റോ ചാടി അദ്ദേഹം മരിച്ചു കപ്പൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ വരണില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത്രയും അധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഷെട്ടിയെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് നെന്മാറയിലെ ഒരു വ്യക്തി കുറെ ബ്രദേഴ്സ് ബില്ല്യൺസ് ഓഫ് റുപ്പീസിന്റെ ഫ്രോഡ് ദുബായിൽ നടത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ധാരാളം വ്യക്തികൾ വെറുതെ കുറെ അധികം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഫ്രോഡിനെ കുറിച്ച് കർമ്മ ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെന്മാറയിലെ കുറെ വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നടക്കാം അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുറെ അധികം വ്യക്തികൾ കമന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ ബില്യൺസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് കോടിക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ മുങ്ങി നടക്കുന്നത് മുങ്ങി നടക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാ പോലീസ് പിടിക്കാൻ നിറഞ്ഞുകൂടാ പോലീസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൈകാര്യ കൈമാറ്റം ചെയ്യണം ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുപോയി ജയിലിലിട്ടാൽ ഏത് ജയിലിലാണെന്ന് കുറെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യയിലെ ചിലപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ കുറെ പേർക്ക് കാശ് കൊടുത്താലെങ്കിലും നല്ല ഭയങ്കര അഡ്വക്കേറ്റിനൊക്കെ വെച്ചാലെങ്കിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാൻ പറ്റി എന്ന് വരും അവിടെ
കോടികളുടെ ഒരു ഷെയറ് ഷെയർ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നാൽ അവർക്ക് രാത്രി ഉറക്കം വരുമോ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂ ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ലോകത്തിലെ പത്താമത്തെ ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ലോകത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പണക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഒരു പത്തൊൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മാനവ സുഖം എന്ന മായാ മൃഗത്തിനെ തേടുന്ന പാന്തൻ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് അവസാനം ജീവിക്കാൻ തന്നെ സമയം കിട്ടാതെ ഏതെങ്കിലും രോഗം വന്ന് അന്ത്യത്തിൽ ആ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഒന്നുമല്ലാതെയായി തീരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭയങ്കരമായിട്ട് സമ്പാദിക്കണം എന്നല്ല ആവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ ഭക്ഷണവും വലിയ ഭക്ഷണവും ചെറിയ ഒരു കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ പോലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുടിക്കാൻ സാധിക്കുക വലിയ സദ്യ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിക്കുമ്പോഴും അതേ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ കഥയിലെ സാരോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു വലിയ 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 ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടെൻഷനുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷനും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവാക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ജീവിതം അതുകൊണ്ട് സോ വാട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ നേടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു തളരാനും തകരാനും വരളാനുമല്ല എല്ലാ വിധത്തിലും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം ആ സമ്പത്ത് ജന്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു മീൻസ് മാത്രമാണ് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കൽ ലക്ഷ്യമല്ല അതൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് അത് ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വൺസ് അപ്പ് വൺ ടൈം ദർ വാസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈൻ ഡൗൺ ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് അണ്ടർ എ ബനിയൻ ട്രീ ഇൻ ദ ഓപ്പൺ എയർ ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് എ ബിസിനസ് മാൻ കെയിം ടു ഹിമിറ്റ് എ സ്റ്റോറി ഇൻ സാരോപദേശം എ ബിസിനസ് മാൻ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദ ദിസ് മാൻ സ്ലീപ്പിംഗ് എ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ഹി കെയിം നിയർ ടു ദിസ് മാൻ ആൻഡ് ആസ്ക് വോ യു ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ് He said, no, I am enjoying the life. I am experiencing good sleep. This cold wind and the chirpling of these birds and these open trees just like a forest environment. So many trees are around me. I am just living here and enjoying the life. This man said, why you are wasting your time? The businessman said, why you are wasting your time, your energy? Remember that you will not get time. One day you will become old. If you don't have money, nobody will be looking after. But he so many advices guidances messages this businessman gave to this ordinary man then the ordinary man who was enjoying the sleep deep sleep he just asked what should i do he asked this question to the businessman the businessman said you do some business then the other person asked what business i should do you think about it and do some business repeatedly that fellow asked then he said see this is just like a forest so many uh, fire woods are there small and big cut it and make bundles and sell it you can make money then the ordinary man asked by making money what should i do no 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 you make money and you appoint some people and tell them to collect as many as as much as possible the firewood and you do a bigger business then then purchase it. then what should i do after uh, appointing some people what should i do they will be bringing lot of firewoods you sell it you will get lot of money then you purchase a vehicle take this firewood to different places and sell there you will get lot of money then you start an office and you be the manager of that so many workers you are the manager and firewood business you can start and finally you can enjoy the life you can you have got enough money and you can enjoy the life that ordinary man said now also i am enjoying the life i was sleeping here sound sleep without any problem no worry about tomorrow i was not worrying about yesterday i am not worrying about today also i am just enjoying the life what is needed further then the thing is that this is this is a good message but we have to work we have to utilize our time we have to utilize our energy we have to utilize our knowledge and go on working but remember that money is not the only thing in our life money should be possessed the uh, loose shoes and over tight shoes both are problematic over loose shoes and over tight 
uh, shoes both will be creating problem for our leg so money is needed money is not the end of life money is only the means of life so you can see so many every day you can see people are trying people are venturing to make money in the, all the fraud cheating methods including black money creation including fake not fraud not creation including black business and uh, so many negatives they are doing to make money and uh, finally they have to go from here so every day if you can enjoy with the money that you have got but one thing is very important that when you have to take a risk and you have to do lot of work for making every day useful fruitful purposeful and the working means not only for money but utilizing your time not spending not wasting the time but utilizing the time that working should itself be an enjoyable experience of which finally you will be getting money that money is for today tomorrow and day after tomorrow but accumulating the money what is happening for the, our shetty who is got uh, some uh, middle east uh, company so many companies are there so many problems are there and they are not in a position to even sleep remember that when the when the share business the share value comes down these people cannot sleep for days together but these are all not uh, to be rejected that need not be rejected but remember that making money is not the only thing. experiencing the life preparation for living is not the life but experience of living is the life so in malayalam we used to say manava sugham enna maya amrgatine teeduna paanda nyan I, I am just looking for the pleasure. I am looking for the happiness. I am always hunting for pleasure and happiness. Finally, I will be reaching nowhere. I may be having enough money. I may, I might have got. I may be having lakhs and lakhs. But remember that if I am not in good relation with my family members, if my family members and others do not respect me, do not love me, do not take care of me, and I am not taking care of them, then what is the use of all this money? Remember that life. that life is experience of living but uh, it should not be wasted the story of the man who was living under the banyan tree informs us that one whether you have got large quantity money or minimum quantity money every time enjoying the life experiencing the life keeping a pleasant mind keeping a pleasant face and reflecting in your communication reflecting in your vision reflecting in your mission whatever you are taking from the society give more back to the society for which you need time you need energy you need money and you need many other things for giving more than what you are taking that is life so the person who was living under the under the banyan tree was enjoying the life the other person was maybe enjoying the business but uh, always under tension generally need not be the case always generally under tension so all our businesses for making our life our academic qualification our profession our business our building our job our qualification and the money whatever we are in, acquiring all these are not life but these are all means for living thank you very much